Regresan, como siempre, los supuestos imponentes e intocables al Torito. Ahora un agente de la Fiscalía amenazó a varios agentes de policía vial de levantarlos. Todo porque su conductor y él andaban hasta las chanclas. Incluso traían a un herido de bala. Te voy a levantar. Así nomás. Sí, trae bala. Ahora va Fiscalía. No soy nadie, no soy nadie. Qué divertido. ¿Qué hiciste? ¿Lo que dice qué? Que no soy nadie. ¿Por qué me vas a levantar? No soy nadie. No, yo no dije nadie. Eres un mentiroso. Ya estás grabado. No me dije nada. Eres un mentiroso. Ya estás grabado. Eres un mentiroso. Sí, eres un mentiroso. No dije nada, eres un mentiroso. Y lo que tú dices, lo estás inventando. Aquí está grabado todo. Por eso, lo estás inventando, eres un mentiroso. Mañana se lo voy a entregar a Samarripa. Ya sabe que proliferan como chapulines los personajes de gobierno que dicen ser cercanos al alcalde y todo porque reprueban su alcoholimetría con 0.55. A este caballero le tocaron sus 36 horas. Previamente no quería ser esposado. Es usual que por el punto de prevención del mercado se arme la gresca. El agravante siempre es el alcohol en los jóvenes y lo pen pensativos que se ponen, como este grupo de chavales que se dieron con todo, pero la autoridad logró calmar los ánimos a tiempo. Para finalizar, la noche del sábado, un capitalino que se negaba a salir de su carro fue remitido al torito por el 0.78 que dio su prueba. Lo grave aquí es que su compañero de peda y él traían a un pequeño de no más de dos años. La inconsciencia andante, que se accidente en ellos, ¿qué culpa? tiene el retoño. Así como ellos, en total 18 cayeron tras las rejas y fueron 231 pruebas, una reducción considerable respecto a la semana pasada y siendo fiestas patrias, además de que en esta ocasión no hubo estampados abajo del mercado.